తెలుగుదేశం పార్టీలో ముసలం పుట్టినట్టు కనపడుతుంది మహాభారత యుద్ధం తర్వాత ఒక కులంలో విజయోన్మాదం విజయంతో మత్తెక్కిపోయి వారంతా మద్యానికి బానిసలై రకరకాల వ్యసనాలకు లోనే అసలు మొత్తం ఆ కులమే అంతరించిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు కృష్ణుణ్ణి పోయి ఆ కుల పెద్దలు ఇతరులు అడిగినప్పుడు ఆయన చెప్తాడు ఈ కులంలో ముసలం పుట్టబోతుంది ముసలం అంటే రోకలి రోకలి ఒక మహిళ కడుపులో పుడితే ఆ రోకలితో ఈ దీని ఈ పుట్టుక కారణం ఏంటనే గొడవలో మొత్తం అందరూ కొట్టుకు చచ్చిపోతారు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి జాగ్రత్తగా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళంతా ఆ కుల వంశ వంశాల నాశనానికి కారకులయ్యారు అలాగే రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలుగుదేశం పార్టీ కేవలం ఒక్క శాతం ఓట్ల తేడాతో వైసీపీవై విజయం సాధించిన తర్వాత దాదాపుగా మత్తెక్కిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఉంది వాళ్ళు ఏం చేసినా ఏం మాట్లాడినా మరి చెల్లుబాటు అవుతుందనే ధోరణిలో ఈ ఐదేళ్ల కాలం సాగిపోయింది తీరా ఐదేళ్ల తర్వాత ఆ పార్టీ ఘోర పరాజయం పరాజయం అంటే మామూలు పరాజయం కాదు ఘోర పరాజయం తర్వాత పార్టీలో ఉన్న అంతర్గత విభేదాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు బయటకు వస్తున్నాయి అంటే ముసలం ఇప్పుడు పుట్టింది దాదాపుగా ఎన్నికలైపోయి ఫలితాలు వచ్చి నలభై రోజుల తర్వాత కొంతమంది బయటపడితే పదిహేను రోజులకు ఇరవై రోజులకే కొంతమంది బయటపడ్డారు ఆ పార్టీ తరపున గెలిచినటువంటి ముగ్గురు ఎంపీల్లో ఒక ఎంపీ తెలుగుదేశం పార్టీకి అత్యంత కీలకమైనటువంటి రాజధాని ప్రాంతమైనటువంటి విజయవాడకు సంబంధించిన నాయకులతో ఆయన విజయవాడ ఎంపీ ఆ ప్రాంత నాయకులతో ఆయనకున్నటువంటి విభేదాలను ట్విట్టర్ల ద్వారా ఫేస్బుక్ ద్వారా బహిర్గతం చేశారు ఆయన ఎక్కువ పెట్టిన వాగ్బాణాలకు స్పందించిన ఎమ్మెల్సీ అంతకంటే ఘాటుగా ఎంపీని విమర్శించారు అంటే పరస్పర విమర్శల్లో మాట మాట అనుకోవటం కాదు ఒకరి లోటుపాట్లను ఒకరు ఎత్తి చూపి ప్రజల ముందుకు అన్ని విషయాలు బహిర్గతపరిచారు ఒకళ్ళు సెక్స్ ర్యాకెట్లో ఉన్నారని మరి చెప్పుల దొంగని లేదా కొబ్బరికాయలు దొంగని లేదా సైకిళ్ళ దొంగని చెప్తే మరొకరు మరణించిన లోక్సభ స్పీకర్ బాలయోగి ఆస్తులు కాజేశారని మరి పర్మిట్లు లేకుండా బస్సులు తిప్పారని రకరకాల అభయోగాలు చేసుకున్నారు అంటే ఒకరి కుల గోత్రాలు ఒకరు బహిరంగపరుచుకున్నారు నిజానికి తెలుగుదేశం పార్టీ గత ఐదు సంవత్సరాలలో పార్టీ పరంగా ఎంత బలహీన పడిందో అందరూ చెప్తూనే ఉన్నారు పార్టీలో సంస్థ సంస్థాగత నిర్మాణం లోపించింది పార్టీలో ఎవరు పడితే వారు వారి ఇష్టమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం ద్వారా ప్రజల్లో చురకనైపోయారన్న విషయం మొన్న ఎన్నికల ద్వారా బయటపడింది పార్టీలో క్రమశిక్షణ లోపించింది పార్టీలో నాయకత్వ లోపం కనబడింది పార్టీపై చంద్రబాబు నాయుడు పట్టు సడలిపోయింది ఈ విషయాలు స్పష్టంగా స్పష్టంగా తెలిసిపోయాయి ఇప్పటికీ బింకంగా చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ పట్టును విడవకుండా చూడాలని చూస్తున్నప్పటికీ ఆయన కుమారుడు లోకేష్ నాయకత్వాన్ని అంగీకరించినటువంటి చాలామంది బయటికి వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధపడుతున్నారు కొంతమంది వెళ్ళిపోతున్నారు కూడా ఎనభైల కాలంలో ఇదే జరిగింది ఎనభై దశకంలో ఇందిరాగాంధీ నాయకత్వాన్ని గట్టిగా సమర్థించినటువంటి చాలామంది నాయకులు కూడా కాంగ్రెస్లో సంజయ్ గాంధీ రాకను వ్యతిరేకించి సందే సంజయ్ గాంధీ నాయకత్వాన్ని వ్యతిరేకించి కాంగ్రెస్ నుంచి బయటకు వచ్చేశారు చాలామంది సంజయ్ గాంధీ అరాచకాలను అపరిపక్వతను తట్టుకోలేక పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చారు పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంతో కొంత నష్టపోయింది ఇప్పుడు కూడా తెలుగుదేశంలో అదే జరుగుతోంది సమర్థమైనటువంటి నాయకత్వ లోపంతో తెలుగుదేశం పార్టీ కుదేలైపోతోంది ఆ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా చెప్పుకుంటున్నటువంటి లోకేష్ కు 
రాజకీయ పరిజ్ఞానం ఏ మేరకుందో జనమందరికీ తెలిసిపోయింది అయినప్పటికీ ఆయన నాయకత్వాన్ని జనంపై రుద్దటానికి కార్యకర్తలపై రుద్దటానికి చంద్రబాబు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలను అందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో ఏకోన్ముఖంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు నిన్నగాక మొన్న ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ ఒక ఒకరు లోకేష్ అపరిపక్వ రాజకీయ నిర్ణయాల వల్లనే పార్టీ ఘోరంగా ఓడిపోయిందని చెప్తూ బయటకు వచ్చేశారు పార్టీ నుంచి మరి తన పదవి కూడా రాజీనామా చేసి బయటకు వచ్చారు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకత్వ లోపాన్ని లేమిని ఎదుర్కొంటోంది చంద్రబాబు నాయుడు డెబ్బై ఏళ్ల వయసులో కూడా ఇంకా అన్ని విషయాలను అన్ని రాజకీయాలను చూసుకునే అవకాశం కనబడటం లేదు ఒక పటిష్టమైన సెకండరీ కేడర్ ద్వితీయ శ్రేణి నాయకత్వాన్ని ఆయన ఇంతకాలం ఎదగనిచ్చి ఉంటే ఇప్పుడు పార్టీకి దుస్థితి వచ్చి ఉండేది కాదు ద్వితీయ శ్రేణి నాయకత్వాన్ని ఏ దశలోనూ మొగ్గదొడగనీయకుండా ఎదగనీయకుండా తుంచిపారేసి ఇప్పుడు పార్టీని తన కొడుకు భుజస్కంధాలపై పెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకోవడంతో అది కూడా కుటుంబంలోని వ్యక్తుల ఒత్తిడి మేరకు పార్టీని కొడుకుకు ఒప్పజెప్పాలన్న నిర్ణయం మేరకు పార్టీ నుంచి తీవ్రమైన వ్యతిరేకత ఎదుర్కోక తప్పడం లేదు నేరుగా చంద్రబాబు నాయుడికి ముఖాముఖిగా చెప్పలేకపోయినా వివిధ వేదికల ద్వారా ఇప్పుడు చాలామంది నాయకులు ఈ అంశాన్ని బహిర్గతం చేసి బయటకు తీసుకొచ్చి నాయకత్వ లోపాన్ని నాయకత్వ లేమిని తెలియజెప్తున్నారు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఒక ఎంపీకి ఒక ఎమ్మెల్సీకి మధ్యన సంవాదం ఘర్షణ ఈ మొత్తం వాతావరణాన్ని చూసిన తర్వాత పార్టీలో అంతర్గతంగా కుమ్ములాటలు ఇంత ఇంతకాలం బహిర్గతం కాకపోయినప్పటికీ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్న దశలో ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం మునిగిపోయే పడవలాగా మారిపోతోంది ఇప్పటికే ఆ పార్టీ తరఫున గెలిచినటువంటి నలుగురు ఐదుగురు ఎంపీలు తమ పదవులకు స్వచ్ఛందంగా రాజీనామా చేసి వైసీపీలో చేరడానికి సిద్ధపడుతున్నారనే వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి వీటన్నిటి దృష్ట్యా వైసీపీ బలపడటం ఒక పక్క అయితే టీడీపీ అంతరించిపోతుందా మునిగిపోయే పడవగానే మారిపోయిందా లేదా మాజీ ఎంపీ ఒకరు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఒకరు చెప్పినట్టుగా అనంతపురం జిల్లాకి చెందిన ఎంపీ ఎమ్మెల్యే చెప్పినట్టుగా బీజేపీలో కలిసిపోయే ప్రమాదం ఉందా ఇవన్నీ కూడా ప్రశ్నలుగా మారుతున్నాయి ఆ పార్టీలో ముసలం పుట్టిన మాట వాస్తవం ఆ పార్టీ నాయకత్వ లేమిని ఎదుర్కొంటున్న మాట వాస్తవం ఆ పార్టీ కొత్త నాయకత్వాన్ని కోరుకుంటున్న మాట కూడా వాస్తవం వీటన్నిటి పరిణామాల ఫలితంగానే మరి కేసిని నాని లాంటి వాళ్ళు కొత్త నాయకత్వం కోసం పోరాడుతున్నారనే అభిప్రాయం వెలువడుతోంది కొత్త నాయకత్వం రాకపోతే పార్టీ మునిగిపోవటం అంతర్ధానమైపోవటం ఖాయమని కూడా చెప్తున్నారు ఇంకా ఐదేళ్ల కాలం మరి వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే సమర్థమైనటువంటి నాయకులను తయారు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇప్పటికే వైసీపీ ప్రతి సందర్భంలోనూ టీడీపీని ఇరుకున పెడుతూనే ఉంది ఒకవేళ ముందు ముందు కేసులు కూడా ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తే నాయకత్వ లేమి కొట్టొచ్చినట్టు కనపడుతుంది కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు ఏ రకమైన నిర్ణయం తీసుకుంటారో మరి నాయకత్వాన్ని ఎవరికి అప్పగిస్తారో లోకేష్ కాకుండా మరొకరికి అప్పగించే అవకాశం ఉందో లేదో ఇవన్నీ మరి ముందు ముందు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అంశం మరి చూద్దాం రానున్న రోజుల్లో ఏం జరుగుతుందో